ஹலோ வணக்கம் நமஸ்காரம் ஜி ஜே கிச்சன் ரூமலை அன்புடன் அழைக்கிறேன் பாருங்க இது எல்லாமே வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி தக்காளி வந்து இப்படி இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க நம்ம தோட்டத்தில் விளைஞ்ச தக்காளி நாட்டு தக்காளிங்க ரொம்ப ரொம்ப புளிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் கருவேப்பில் மிளகா புளி இது வச்சு இட்லி தோசை சப்பாத்தி நல்லா டிஃபன் ஐட்டத்துக்கும் நம்ம தகர மாதிரி ஒரு அருமையான சூப்பரான கலக்கலான ஒரு சட்னி நம்ம செய்ய போகிறோம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் சட்னிக்கு நான் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிக்கணுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க பாருங்க வட மிளகா நீங்கள் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து அந்த வெங்காயெல்லாம் காய்ச்சிருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் காரம் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இதை நல்லா வறுத்துடலாம் நம்மளுக்கு வந்து வீட்டு நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் காய்ச்சி தக்காளி போகலாம் நல்லா புளிப்பு இருக்கும் இருந்தாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் புளி வச்சுக்கேன் பாருங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் பாருங்க இது கொஞ்சம் நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு எப்படி வச்சு தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுங்க தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கூட பர்ச்சேஸ் மெண்ட் இல்லாமல் நல்லா வதக்கிடும் வதங்கட்டும் தக்காளி வந்து நல்லாவே வதங்கிடணுங்க நல்லா போய் கூலாட்டம் ஆகிடணும் நல்லா சேர்ந்த மாதிரி வந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த சட்னிக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து தக்காளி சட்னி நாலஞ்சு வீடம் போட்டிருக்கோம் இதையும் அதையும் பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாருங்க தக்காளி நம்ம நல்லா வந்து குழைய நம்ம வந்து வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா ஆறட்டும் மிக்சி போட்டுடுங்க நம்ம முதல்ல அந்த மிளகா தனியா ஜீரகம் இதெல்லாம் நம்ம வறுத்தோம் இல்லைங்க அதை முதல்ல இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஆறிடுச்சு நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அரைச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் பூண்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த உரிச்சு வச்ச பூண்டு எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் 
புளி கருவேப்பிலை இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வந்து பாதி வெங்காயம் வதக்கணுங்க பாதிய வந்து இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் வெங்காயம் போடுறோம்ல அதை வந்து ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணுங்க அந்த வெங்காயம் வந்து தட்டுப்படணும் இந்த பச்சை வெங்காயம் தட்டுப்படணுங்க அதுதான் இதில் வந்து டேஸ்ட் பாருங்கள் சட்னி வந்து சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து வந்து ரொம்ப 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 டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்குங்க இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க டெய்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இதே மெத்தடில் நான் என்னென்ன பொருள் வந்து நான் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அதே மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் இதே மெத்தடில் செய்யுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் ஜிஜே கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சட்னி வந்து நம்ம ரெண்டு நாள் ஆனாலும் ரெண்டு மூணு நாள் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த பொருள் எல்லாமே நீங்கள் போட்டு இதே மெத்தடில் செய்யுங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லா டிஃபன் ஐட்டமும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேட்சாக இருக்குங்க நன்றி வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்த்துக்கள்